স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরিকল্পিতভাবে পরাজিত ও হত্যার পর ইংরেজরা বাংলায় দর্দণ্ড প্রতাপে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যেতে থাকে উনিশ শতকের প্রারম্ভ তখন দ্বৈত শাসনের ডামাডোলের শেষ পর্যায়ে একদিকে ইংরেজ নীলকর অন্যদিকে তাদের দোষর জমিদারদের অত্যাচারে বাংলার কৃষক তখন দিশেহারা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল এই বাংলার পুণ্যভূমিতে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টানের মিলিত বসবাস দীর্ঘদিনের নানা ধর্ম বর্ণের এই মিলনে যাদের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটেছে তারাই যুগে যুগে আঘাত এনেছে সাধারণ মানুষের উপর এই আঘাত প্রতিহত করতে তৎকালীন ইংরেজদের ভিত কাঁপিয়ে মাথা উঁচু করে বুকের রক্ত ঠেলে যারা কালজয়ী ইতিহাস রচনা করে গেছেন বাংলার সেই সব বীর সেনানীর প্রথম অগ্নিপুরুষের নাম মীর নিসার আলী তিতুমীর আমাদের এই কাহিনী সেই অকুত ভয় বীর বাঙালির জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে যিনি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন নির্মাণ করেছিলেন এক সুবিশাল বাঁশের কেল্লা এই বাঁশের কেল্লা বাঙালির স্বাধীনতা চেতনার প্রথম প্রতীক আবিদ হাসান ভাগ্যান্বেষণে দেশ ছেড়ে আসার লক্ষ্য যুবকদের একজন জীবনযুদ্ধে একটু একটু করে জয়ী হতে হতে আজ বিদেশের মাটিতে সম্পূর্ণ জয়ী একজন মানুষ সম্পূর্ণ জয় মানে কি অর্থ বিত্ত বৈভব একদিন হঠাৎ মনে হলো আবিদ হাসানের মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে জীবনে সব আছে তবু কোথাও যেন অসম্পূর্ণ সোনালী চৌধুরী বর্ষা ভালো ছাত্রী পড়াশোনা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন ছিল সে স্বপ্ন পূরণ হল না বাবা মার ইচ্ছা সুখে থাক সন্তান দূরের ভুবনের এক সফল পাত্রের সন্ধান মিলে গেল ব্যাস বর্ষা হয়ে গেল মিসেস আবিদ হাসান গল্প কি এ দুজনের আরও একজন আছে আরিফুল ইসলাম কাজল একটু একটু করে জানা যাবে তার পরিচয় ভূমিকা
last that we live of the Kakot. खुब मिस करी अबू अफि जा कथा बोल शेष पर्त आब्बू के मिथ्य कथा बोलते हल अवश्य अवश्य ना बोले भले ही तुम जो भलो नहीं कथा जानले मिचि मिचि कष्ट पे खुशी क्यों हतो ना कथा
এই বাড়িতে আমার আর ভালো লাগে না আপা ঘর থেকে বাইর না ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করে না আপনি অফিসে যান আসেন কোনো কিছুর মধ্যে প্রাণ নাই আপনারা ছাড়া আমার তো কেউ নাই আপনাকে খারাপ দেখলে আমার ভালো লাগে না বেদমি নিয়ে না আপার নিয়ে হাসপাতাল ডাক্তার বিষয়টা কি একটা ভুল ভুল ডাক্তার ভেবেছিলেন শিজ এক্সপেক্টেড বর্ষা মা হতে যাচ্ছে ভুল এইখানকার ডাক্তাররা ভুল করে এত বড় ভুল আমার সে বয়সে ছোট একটা মেয়ে আমার আপা তারে আশা দিয়ে আশা ভঙ্গ করছে এটা ভুল না এটা অন্যায় অনেক বড় অন্যায় একটা জীবন্ত বাড়ি একটা জীবন্ত বাড়ি রে মরামারি বানায় ফেলছে আমার খুব দুঃসম্পর্কের এক চাচার ছেলে গতবার যখন দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম ওর সাথে দেখা হলো কথা হলো ডিসিশন নিয়ে ফেললাম সাধ্য যখন আছে সাহায্য করি একটা সময় ছিল বুঝলে এই সাহায্যটুকু পায়নি বলে জীবনের অনেকটা অনেকটা সময় ক্ষয় হয়ে গেছে সাধ্য থাকলে চেষ্টা থাকলে সাহায্যের প্রয়োজন যে কতটুকু সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি কে অহন করে তাকিয়ে আছে যে দেখছি তোমাকে আমাকে কাজ 
কাজ আর কাজ কাজ ছাড়া তুমি এসব কিছু বোঝো বর্ষা তুমি আমার স্ত্রী এতদিনে তুমি আমাকে এতটা বুঝেছ আমাদের বিয়ে হয়েছে কত বছর কতদিন মনে আছে তোমার অতটা ভুলো ভেবো না তিন বছর পাঁচ মাস ভুল বললাম বর্ষা তোমার মুখে ওই ম্লান হাসিটুকু থাকলেও আমি অনেক অনেক খুশি হই হ্যাঁ তোমার কি ফিরতে আরো দেরি হবে
আপনি আমার এক বছরের সিনিয়র ছিলেন সবার সব কি হয় একটা কথা আছে না কারো কারো ভাগ্য তাকে স্বর্গের দুর্গোড়ায় নিয়ে যায় এ ধরুন আপনি আপনার বান্ধবীদের সাথে আপনার কত পার্থক্য রাজার হালে রাজার হালে আছেন আপনি কি নেই আপনার বিলাস বৈভব ঐশ্বর্য সব অথচ আপনার বান্ধবীরা তারা কোথায় আর আপনি কোথায় কি বলতে চান আপনি আপনি কি আবেদ সাহেবকে রাজা মনে করেন রাজা মনে করি মানে আবিষ্কার তো রাজাই দেখুন জীবনে শুধুমাত্র অর্থ আর ঐশ্বর্য দিয়ে সবকিছু পরিপূর্ণ হয় না মানেন আপনি ভেবে দেখিনি আমি ভাবি কি ভাবেন অনেক কিছু যেমন যেমন আমি বর্ষা বর্ষা চৌধুরী আর বহু দূরে এই ঠিক বুঝলাম না ম্যাডাম ম্যাডাম নয় বর্ষা বুঝেছ আমি তোমাকে তুমি বললাম তুমি আমার থেকে এক বছরের জুনিয়ার রাইট রাইট Simpan kekayaan batinmu Oh, oh, di dalam senyummu Ku dengar bahasa kalbu Mengalum bening menggetarkan Kini dirimu yang selalu Bertahta di Yeah, he loved Hanya aku yang paling 
সকল কর্ম বন্ধ তোমাকে নিয়ে ডিনারে যাব সুরে বাজে নিখিলের কি হলো থামলেন কেন ভালোই তো লাগছিল কি এই যে গান গাচ্ছিলেন গান <laughs> 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 কবিতা শোনা গানের শিল্পীদের একবার দুইবার অনুরোধ করলে কি গান গায় তাদের যখন গান গেতে বলা হয় তারা কি বলে কাল রাতে ঘুম হয়নি গলাটা বসে গেছে কত কি আপনি আমাকে একবার কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন আমি কবিতা আবৃত্তি করবো আচ্ছা ঠিক আছে এই যে সুইমিং পুলে নীল পানিরা এবং আমার আশপাশের
ঠিক আছে সুরঞ্জন ওইখানে যেও না কো তুমি বলো না কো কথা ওই যুবকের সাথে কি কথা তাহার সাথে তার সাথে আকাশে এর ওপারে আকাশ বাতাসে এর ওপারে বাতাস বৃত্তিকার মতো তুমি আজ তার হৃদয় ঘাস হয়ে আছে ফিরে এসো সুরঞ্জনা নক্ষত্রের রূপলি আগুন ভরা রাতে ফিরে এসো হৃদয়ে আমার দূর থেকে বহু দূরে যুবকের সাথে তুমি যেও না তো আর চমৎকার বৃষ্টি ছিল সুইমিং পুল ছিল তুমি ছিলে কিন্তু আমাদের কখনো বৃষ্টি চলে যায়নি দেখুন আবিদ স্যার আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন তার জন্যই আমি বিদেশে এসে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছি এত সুন্দর জায়গা এত ভালো থাকার ব্যবস্থা এসব তো আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া আমি আশঙ্কা করছি আমার কোনো ভুলের কারণে না আমার সব নষ্ট হয়ে যায় ওকে দেখি তোমার আশঙ্কা ঠিক হয় কিনা আমি এখন বেরোবো তুমি যাবে আমার সঙ্গে আমি তাড়াতাড়ি দেরি হোক আমি আসছি
स्ट्रगल जीवन संग्राम मेरे मालिक निश्चय बोझ हटात आराम एक मानुषर जीवन सर्वनाश कर दीते निश्चय मान बस दाड़ी से निश्चय तेम स्वस्तिकर कि बस आराम तो दाड़ी ना थे मानुष की बुझे बस आराम के देख एक समय छोड़ पकेटे दो बेला खावर पैसा छा खोला आकाशे नीचे घूमिए दिन दिन हाँ ए रकम दिन गे आजकल आराम आय साफल्य रक्त मांगे उपभोग कर मन करी प्रति मानुष जीवन ए रकम ए रकम स्ट्रागलिंग पिरियड थका उचित तुम्हें कि मन है जी आशा करी तुम बुझते पे कि बोलते चाची मानुषर का नेमे निजे पाए दाड़ाना उचित से गर्व से सम्मान आकाश समान तुम्हें थको क्या तुम इस पढ़ाशुना करते अप्लाई करो अकोमोडेशन जो ना तो तुम्हारे पढ़ा चाली नारे लेख पढ़ार बहरे तुम आर्न कर चेष्टा करो से तुम थका तुम खावा आत्मसम्मानहन जीवन अर्थहन जानी सर हमें अप्लै कर इूनिवार्सिटी डरमेटरी थार व्यवस्था हो गई आसले अपना के बलार सहस पाई आज उन्त्रिस तारीख एक तारीख हमें चले जा
হঠাৎ করে কাজল আমাদের বাসা থেকে চলে গেল কেন অনেক বড় হবে দেখে নিয়ে আমি বলে দিচ্ছি আমি তাকে সাহায্য করেছি কিন্তু সে সে লতার মতো বেড়ে উঠতে চায়নি হচ্ছে শাল বৃক্ষ ওর লক্ষ্য আকাশ ও এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা দারুণ বোল্ড একটা ডিসিশন তোমার কি মনে হয় অনুমান করো তো কি পারবে না শোনো একটু আগে আমি ঢাকায় কথা বললাম বাবা মা আমাদের খুব চাচ্ছিলেন যেন আমরা যাই কিন্তু আমার পক্ষে তো এই মুহূর্তে যাওয়া সম্ভব না আমি বলে দিলাম যে আমি বর্ষাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি যাচ্ছি বাংলাদেশে আমি যেতে পারি একটা সত্য শর্তের কথা মনে আছে তো হেরফের হবে না তো কাজল ফোন করছিল কাজল ওই একই দিনে একই ফ্লাইটে দেশে যাচ্ছে আটকে গেলাম তো ভালো হলো তোমার জন্য আটকে গেলাম না কি কাজলকে বলেছি বাসায় আসতে আটকে গেলাম বড় ভাই উনি আসছেন কে ওই যে কাজল সাহেব কিছু বলবে না একটা কথা বলতাম কি না মানে আপারে আজকে যাইতে না দিলে কি হয় আজ না যাক কাল যাবে নলে পরশু যে কোনো একদিন জলিল ভাই কেমন 
বর্ষা প্রায়রেলি জি ঠিক আছে আমার জরুরি একটা কাজ পড়ে গেল এয়ারপোর্টে যেতে পারছি না জিপ আরে বসো বসো ফিরে শ্বশুর অঞ্জনা নক্ষত্রের উপরই আগুন ভরা রাতে ফিরে শরীরয় আমার দূর থেকে বহু দূরে যুবকের সাথে তুমি যেও না গোয়া 